你当初用的那个钢筋是二十毫米粗的好钢筋吗？是啊。那水泥标号是多少？应该是五百号吧。先生，你要给我说实话。这个时候，你要再不给我说实话，就没人帮得了。秦总，是，也用了一些两百号的水泥，还有一些小企业生产的高碳螺纹钢，不到四分之一啊。这个工程，你黑了多少钱？同志们，刚才王总把几个重点防护地段都说清楚了。看来，越是下游，风险越大呀。东江港的江河同志，哦，到。你们煤码头身后溪口大堤上的那个运煤通道有多宽啊？八米七。各矿山通过东江港中转煤炭，不是都要经过这个通道进港啊？说这个通道是他们东江港的生命线也不为过啊！可它也是大堤上撕开的一道口子啊！俗话说，千里之堤，毁于蚁穴，那可是一个近十米的大缺口啊！程副省长，王总，这防洪大堤西口段啊，距离那个江边还有上千米的距离。十年前我们扩建煤码头的时候呢，专门花了重金。在这个煤码头打造了一道防洪堤，都这么多年了，你再大的潮汛都没有漫过那道防洪堤。你今天没戴耳朵吗？我刚才一直在强调，今年的汛情不同以往。你还想心存侥幸？必要的时候，你要把那个缺口给我堵上。堵上？省长，你这不要我命吗？什么？再说一遍。程省长，这个运煤通道一旦被堵上，我们东江港的生产可要瘫痪半年啊！江河呀江河，你就只看到你鼻子底下的那一点吗？当然不是了，这抗洪救灾最重要的就是确保电力的供应。我们东江港的煤码头在沿江地区中转量是最大的，如果矿山里的煤运不出来，这个电厂没有煤发电，这对华东地区的经济损失可就更难以估量了。嗯，说完了吗？说完了。我只告诉你一点：必要的时候，必须把这个口子给我堵上。一旦长江水涨堤决，包括省会在内的上千万人口就将受灾，几十个县市都将沦为一片泽国。如果这种情况发生，我们都将沦为历史的罪人。说是要你的命，就是枪毙你十回也不为过，听明白了吗？我明白了。哎，如果我没有记错的话，当年是你做的后勤保障吧？啊，对呀、啊。哎，你这话什么意思啊？没什么意思。我劝你啊，还是去找他好好谈一谈。如果真有什么隐患，赶紧想办法解决，千万不要因为这个影响了整个东江港，甚至更大范围的损失。我知道了，我马上找他。请进。朱总，哎，你找我啊，好不好？请坐。哎，哎，孟总红光满面，心情不错呀。嗨，这不头两天在滨海发了笔小财吗？啊，小财啊。哎，这。
这个呢，那、啊、一点小意思，不必笑纳。<笑>孟总发财，我就别跟着沾光了啊！嗨，啊，现在这种形式，谁还敢抽这个呀？我得多干几年了。<笑>说正事啊，约你来呢，找秦的意思，就是围码头防工地的事儿。如果遇到特大洪水，能不能挺过去？这个应该没问题吧？哎，怎么想起问这个来了？今年的汛情可不比往年啊！有人预测可能会达到九八年的洪灾级别。啊！整理这两天连续召开抗洪会议，东江港是重点防汛单位，省市领导点名让一把手参加会议，不能派代表出席。你说这事儿得多严重啊！啊，哎，朱总，这道大堤要是有问题，这都十多年了，那不早出事儿了？这个应该没什么问题吧？没问题是最好了。嗯，我跟老秦也这么说。啊，但是呢，我还是劝你啊，你还是派技术人员仔细的查一查，如果有问题赶紧解决，千万别掉以轻心。行，那没什么事儿，我先回去布置一下啊。哎，老孟，行，没必要。行，我先回去了。好，那我送了啊。哎。我们听到前情预报，说是东江中上游局部地区的降雨量已经突破了往年的同期最高纪录。弄不好今年恐怕会有一场大的洪水。咱们这个煤码头刚刚有了点起色，要是被洪水给慢了，哎，又得三五年翻不了身啊！是啊，我来找你就是为了这事儿。省里头已经明确向江总交代了，如果出现万不得已的情况，要坚决封堵运煤通道。我这不是向你来讨招来了？哎呀，说讨招严重了，我看你今天来呀、啊，心里头最没底的，不是封堵不封堵吧，而是真的洪水来了，是慢堤还是溃堤吧？孟建荣陈建的那个防洪堤，真的管用吗？老卢啊。这煤码头的防洪堤，它的重要性，我想大家心里都清楚。当初呢，这工程造价确实是高了点儿，但是标准是在那儿的：二十毫米双层的钢筋网，砂石浇筑，而且还有市质量监督局的正式验收，有大红章都盖在那儿呢。当时是，新华已经是在副市长的位置上了。他夸张的工程，你说这质量监督局能不给验收，能通不过吗？啊，再说了，孟建荣在这检验局也没少下功夫。老兄啊，这可关乎到卢市长和我的清白声誉，可不好乱讲的，啊。那行，我就说孟建荣，你说要是你心里头没有猜疑。也不会大晚上的到我这儿来找我。当年负责工地保障供应的是朱三才，他一声令下，你说我们谁都进不了那工地的核心区。今天我在这儿撂句话：如果这个工程百分之百有问题，恐怕屈了孟建荣。但我们也不能自欺欺人呐、啊，闹到最后真的不可收拾啊。那你有什么想法吗？你把孟建荣叫来，我带他去防洪堤上，用冲击钻钻他一些窟窿，看看下面的钢筋是不是都是二十毫米，中间的间距是不是符合标准，水泥能不能达标？你看他敢不敢来？老卢啊，你要真这么做的话，恐怕不只是打我秦池一个人的脸啊！秦局长。两害相权取其轻
，如果真的洪水来了，把大堤冲垮了，你说这个责任到最后谁来负？这样，老罗，我亲自去找孟建荣，让他给我交个底。万一，我是说万一，如果他在工程上弄虚作假，咱们还有什么别的补救的办法没有？补救的方法当然有了，那就是加固啊，让孟建荣出点血。老卢啊，如果在工程质量上出现什么问题，就按你说的去办。这个孟建荣，要是敢在防洪堤上弄虚作假，我饶不了他。你当初用的那个钢筋是二十毫米粗的好钢筋吗？是啊。那水泥标号是多少？应该是。五百号吧，三叔，你要给我说实话。这个时候，你要再不给我说实话，就没人帮得了你。秦总，是，也用了一些两百号的水泥，还有一些小企业生产的高碳螺纹钢。不到四分之一啊！这个工程，你黑了多少钱？不到一千一千万吧。哎，那个扫个赔，侄子出国学习，我送的卡，你从这里出的啊？你王八蛋！你自己想找死，你还拉上我呀？你听我跟你说啊，省防总有明确的指示，一旦洪水达到梅码头的防洪堤警戒线，就要立即封堵西口大堤的运维通道，以确保下游的现势的安危。这个有那么严重？哼，这么严重？这运维通道，江河自然是不想封的，我原本也不想封。如果江河一旦抗命，这省里头不会让他留在东江港。但是你次冲好，这运煤通道必须要封。煤码头的防洪堤如果因为质量问题溃堤了，就会影响到他的身后的长江大堤的安危。到时候你就是有十个脑袋也不够砍的，我也会受到牵连。这西口运煤通道要是封了，那东江港一两年也缓不来劲儿，江河脸上也难看呐、啊。哼。一两年，那一两年以后呢？封命封堵虽然能让东江港暂时的一蹶不振，但是江河毫发无损呐、啊。以他的势头和动机，八成会东山再起。到时候我们不是还是受制于人吗？江河这个人做事无情，得罪人那么多，他既然出来混，迟早得还。这点您放心啊，您消消气，消消气啊。先生啊，我现在脑子比较乱啊，情绪比较激动，有多包涵。但是事关重大，我也是为了你好。您说这话就见外了，我明白，您都是为了我好。您放心啊，就算出了天大的事儿，叶兄弟我顶着，绝不连累您。嗯，有你这句话，我也算没有看错人了。但是你听我说，如果你按我说的去做，你所担心的事情就不会发生。您怎么说我就怎么做，今儿我二话。抛石护地，这样。就可以减轻洪水对于防洪堤的冲击，给你这工程加一个保险。不然的话，这洪水一旦冲破了防洪堤，你的那些钢筋啊、水泥啊就露馅儿了。到那个时候，就不是天灾
是人祸了。你明白吗？这地窖抛石，加上户口破案，算下来怎么着得二十万方的史料吧？我没那么多钱呢。这个我不管，你就是拆房子卖地，也要把这工程做了。如果有必要的话。港务局会出动船只和雕机配合你作业。行，我明白了。我就是砸锅卖铁也把这笔钱先补上。可是，秦总，我那七千万的事儿，您看怎么办？怎么办？凉拌。什么事儿还有这个事儿重要吗？先把这事解决再说